एंड वेलकम टू टैग एकेडमी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेकोमेट्रिक और टेकोमेट्रिक कांस्टेंट सो बेसिकली क्या होता है टेकोमीटर ये हमें आज जानना है सो टेकोमीटर इज नथिंग बट द थिडोलाइट अब थिडोलाइट को ही हम एज ए टेकोमीटर करके यूज करते हैं बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि हम थिडोलाइट के जो टेलीस्कोप होता है उसके एक्सटर्नल फोकसिंग में हम एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड कर देते हैं अगर ये कॉन्वेक्स टाइप के एनालिटिकल लेंस अगर मैं थिडोलाइट में प्रोवाइड करता हूं तो उसी को बोला जाता है टेकोमीटर अब वो टेकोमीटर में एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड करने की वजह से दो कॉन्स्टेंट जो है वो फॉर्म होते हैं एक रहता है एडिटिव कॉन्स्टेंट एक रहता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आज कवर करेंगे सो दिस इज टेलीस्कोप का हमने पार्ट ले लिया टेलीस्कोप के अंदर का जो है वो दिस इज टेलीस्कोप है टेलीस्कोप में डायफ्रॉम लगेगा डायफ्रॉम में जो हेयर है दिस इज टॉप हेयर बॉटम हेयर एंड दिस इज सेंट्रल हेयर दे हमने क्या कर दिया फोकसिंग में एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड कर दिया दे ये है स्टाफ रीडिंग सो स्टाफ पे अपर रीडिंग दिस इज लोअर रीडिंग एंड दिस विल बी एस एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट तो ये स्टाफ इंटरसेप्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा This is upper reading minus lower reading. ये रहेगा हमारा staff intercept. Same to same. ये रहेगी length of image I. ठीक है. This is length of image. This is analytical lens. और ये हमारा central reading है. Same to same. हमने यहाँ पे distance ले लिए. Suppose this is A1, A2 reading on staff. A1, A2 bottom and top here. Then I is the length of image. Then S is the staff intercept. That is upper reading minus lower reading. Then this is D distance between optical center and vertical axis. So this is optical center of object glass and this is vertical axis. Man. Then V is the distance between optical center to image. So this is V optical center से लेके image तक का distance. And U is the optical center distance between the optical center to the staff. तो ये रहेगा हमारा U. Therefore हमने जो D find out करना है हमारे ground पे वो D is the distance बन जाता है. Therefore, D is the distance क्या बनेगा U plus D, so that is small U plus D. ये हमारा distance बन गया. अब हमें start करना है तो start करते समय आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो triangle form हुए हैं. So दो triangle जो form होते हैं वो होते हैं isosceles triangle. So property of isosceles triangle या फिर similarity अगर आप triangle लगाते हो, so that is by similarity of triangle. तो similarity of triangle के हिसाब से क्या होगा? तो similarity of triangle के हिसाब से this is base divided by height. Base divided by height. So this is base is I divided by height is V. This is base is S divided by height is U. Therefore, अगर मुझे इसमें से कोई भी value निकालनी है, suppose V निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? This is I by S into U. तो इस तरह से हमारा जो है, वो V की value हमारे find out हो जाएगी. This is मैंने इसको equation number दिया अब फिर अब ये इक्वेशन हो गया अब बात करते हैं एनालिटिकल लेंस की तो एनालिटिकल लेंस हमने फोकस इमेज प्रोवाइड किया है सो प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज क्या कहती है सो दे आर फोर प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज सो प्रॉपर्टी ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज जो है वो कहती है दिस इज वन बाय बी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ सो एफ इज अ फोकल लेंस जो भी आपके टेलीस्कोपी या लेंस की जो फोकल लेंथ रहती है वो रहती है एफ इज अ फोकल लेंथ सो दैट इज एफ सो देखो क्या करना है ये हमें मिल गया इक्वेशन इसमें जस्ट पुट करना है वी की वैल्यू तो वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं सो दैट इज वन बाय वी वी की वैल्यू क्या है आई बाय एस इंटू यू सो दिस इज आई इंटू यू डिवाइड बाय एस प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एस आई यू प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे वन बाय यू को कॉमन निकालेंगे सो वन बाय यू को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहां पे बचा एस बाय आई प्लस यहां से पूरा निकल गया तो वन बचा इक्वल टू वन बाय एफ अगर मुझे वैल्यू चाहिए यू की तो मुझे यू को इस साइड भेजना पड़ेगा तो दे आर फोर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सो यू इक्वल टू हो जाएगा दैट इज दिस इज एस बाय आई प्लस वन इन टू एफ तो ये हमें इक्वेशन मिल गया बट हमें ये पता है कि u इक्वल टू मतलब d इक्वल टू क्या है u प्लस डी तो यहां से मैं u फाइंड आउट कर सकता हूं देर फोर अगर मुझे पता है कि d इक्वल टू होता है u प्लस डी तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा d माइनस स्मॉल d तो मुझे क्या करना है u की जगह पे ये पुट करना है सो so देर मैंने पुट किया d माइनस स्मॉल डी 
सो देर फॉर फॉर्मूला क्या बन जाएगा एस बाय आर प्लस वन इन टू एफ सो देर फॉर अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो मुझे अगर कैपिटल डी डिस्टेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा ये इंटू हो जाएगा यहाँ पे सो दिस इज एस बाय आई इन टू एफ प्लस एफ और ये माइनस डी उधर जाके हो जाएगा प्लस डी सो देर फोर हमें फार्मूला मिला है दिस इज एफ बाय आई इन टू एस प्लस एफ प्लस डी तो ये जो फार्मूला रहता है इस फार्मूले से आप हर सिंगल डिस्टेंस जो है ग्राउंड का वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकोमेट्री सो दिस जो वैल्यू आई है ये दो वैल्यू दिस इज एफ बाय आई इस एफ बाय आई को बोलते हैं दैट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं एफ बाय आई को और एफ प्लस डी जो रहेगा सो एफ प्लस डी को हम बोलेंगे एडिटिव कांस्टेंट सो दैट इज एडिटिव कांस्टेंट सो ये दो तरह के कांस्टेंट जो है हमें इसमें मिल गए हैं अब बेसिकली आपको याद क्या रखना है अगर आप एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड करते हो टेकोमीटर में सो so, f बाय आई की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू हंड्रेड और f प्लस डी की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू जीरो तो आपके न्यूमेरिकल में अगर आपको लिखा है कि वही प्रोवाइडेड दी एनालिटिकल लेस तो आपको f बाय आई की वैल्यू हंड्रेड अज्यूम करना है f प्लस डी की वैल्यू जीरो अज्यूम करना है सो so, इस तरह से ये हमने f बाय आई और f प्लस डी जो है वो डिराइव कर लिया है अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल में हमें गिवन डेटा है तो गेटा गिवन डेटा में लिखा है दैट इज फाइंड टेकोमेट्रिकल कांस्टेंट सो टेकोमेट्रिकल कांस्टेंट दैट मींस एफ बाय और एफ प्लस जी जो है हमें फाइंड आउट करना है देखो उसके लिए गिवन डेटा है तो गिवन डेटा में इंस्ट्रूमेंटेशन है ओ स्टाफ स्टेशन है ए बी सी देन डिस्टेंस भी हमें गिवन है वन फिफ्टी एंड टू और उसी के साथ साथ अपर हेयर रीडिंग और लोअर हेयर रीडिंग भी हमें गिवन है So, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम रग, एक रफ डायग्राम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड पे किस तरह से दिखता होगा सो so, हमने एक ग्राउंड दिखा दिया और यहाँ पे हम सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो फील्ड पे है वो किस तरह से होगा सो so, इस यहाँ पे हमने क्या कर लिया इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इज ओ इसको नाम दे दिया यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया दिस इज हमारा टेकोमीटर दे इसकी जो सेंटर लाइन रहेगी उसको हम लाइन ऑफ साइड बोलते हैं तो हमने लाइन ऑफ साइड जो की हॉरिजेंटल रहेगी ये भी दिखा दी देन जो स्टाफ रखे है वो स्टाफ रखा है स्टाफ स्टेशन ए पे दिस इज स्टाफ स्टेशन बी एंड दिस विल बी स्टाफ स्टेशन इज सी तो ऐसे तीनों स्टाफ स्टेशन जो है ये हमने दिखा दिए अब हमें क्या करना है सो इसके डिस्टेंस भी बने सो हम डिस्टेंस भी दिखा देते हैं सपोज दिस डिस्टेंस इज डी वन इज वन फिफ्टी मीटर ए स्टाफ का डिस्टेंस था देन स्टाफ बी का जो डिस्टेंस था वो था डी टू इज टू हंड्रेड मीटर एंड स्टाफ थ्री का जो डिस्टेंस था वो था डी थ्री दैट इज टू फिफ्टी मीटर तो इस तरह से हमने डिस्टेंस भी दे दिए है अब इसका जो सेंट्रल रीडिंग है वो तो दिखाई दे रहा है लेकिन हमें अपर और लोअर हेयर रीडिंग भी चाहिए सो यहाँ पे तीन डायफ्राम के हिसाब से यहाँ पे अगर अपर हेयर रीडिंग की बात करते हैं तो आपके अपर रीडिंग कुछ इस तरह से दिखाई देंगे दे लोअर रीडिंग जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको ठीक है सो बेसिकली हमें ये पता है कि दिस इज अपर रीडिंग एंड दिस इज लोअर रीडिंग तो इनका जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट तो पहले के लिए मैंने एस वन दे दिया दिस इज स्टाफ इंटरसेप्ट एस टू दिस विल बी स्टाफ इंटरसेप्ट एस थ्री तो इस तरह से हमने स्टाफ इंटरसेप्ट भी आपने दिखा दिए है ठीक है सो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में इवन डेटा के हिसाब से किया गया है तो देर फोर हम सबसे पहले एस वन एस टू एस थ्री निकालते हैं दैट इज स्टाफ इंटरसेप्ट सो दैट इज स्टाफ इंटरसेप्ट तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा तो स्टाफ इंटरसेप्ट मैंने बोला है S1 इक्वल टू अपर हेयर रीडिंग माइनस लोअर हेयर रीडिंग तो अपर हेयर रीडिंग कितनी है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए अपर रीडिंग थी 2.750 पॉइंट सेवन फाइव जीरो माइनस वन आपको यहां से S1 वन स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो मिल जाता है 1.495 मीटर दे सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो बी का तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट है एस टू तो यहाँ पे अपर रीडिंग है थ्री यहाँ पे लोअर रीडिंग है वन सो दे आर फोर थ्री पॉइंट ट्रिपल जीरो माइनस वन पॉइंट ट्रिपल जीरो दे आर फोर दिस विल बी टू पॉइंट ट्रिपल जीरो मीटर सो ये हमारे लिए भी सेकेंड स्टाफ इंटरसेप्ट दे आर फोर थर्ड तो थर्ड के लिए भी हम स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल सकते तो थर्ड की अपर रीडिंग है 3.255 पॉइंट टू फाइव फाइव माइनस लोअर रीडिंग कितनी है जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो दे आर फोर अपना स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आता है तो स्टाफ इंटरसेप्ट आता है 2.505 मीटर 
इस तरह से हमने स्टाफ इंटरसेप्ट जो है एस वन एस टू एस थ्री जो है वो कैलकुलेट कर लिया है दे डी वन डी टू डी थ्री ये डिस्टेंस भी हमें पता है सो बस क्या करना है सो दे आर फोर स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सो फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो पहले ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या होगा तो हमारे पास फार्मूला है d इक्वल टू क्या f बाय आर ठीक है इन टू एस प्लस एफ प्लस डी तो ये जो है हमने अभी अभी फार्मूला जो है डिराव कर लिया है सो so, फार्मूले के हिसाब से जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में d1 की वैल्यू है 150, s1 की वैल्यू है 1.495 पॉइंट फोर नाइन फाइव ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है सो दे आर फोर यहाँ पे आएगा डी वन एफ बाय आर इन टू एस वन प्लस एफ प्लस डी सो दे आर फोर डी वन की वैल्यू वन फिफ्टी इक्वल टू एफ बाय आई हमें पता नहीं है एस है वन पॉइंट फोर नाइन फाइव प्लस एफ प्लस डी सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर वन फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसी तरह से हमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी देखना है तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आएगा सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए देख लीजिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए D2, अब D2 की वैल्यू 200, हंड्रेड सो दर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टू हंड्रेड दिस इज एफ बाय आई इन टू एस टू अब देखो एस टू की वैल्यू टू मीटर सो दैट इज एस टू की वैल्यू टू मीटर प्लस एफ प्लस डी दिस इज इक्वेशन नंबर टू दे अगर मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन देखता हूं तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है सो दे फोर थर्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आएगा D3, D3 कितना है 250, फिफ्टी सो दैट इज टू फिफ्टी इक्वल टू एफ बाय आर इन टू एस थ्री एस थ्री है टू पॉइंट फाइव जीरो फाइव सो दैट इज टू पॉइंट फाइव जीरो फाइव प्लस एफ प्लस डी दिस इक्वेशन नंबर थ्री अब देखो आपका तीन इक्वेशन यहां में है अननोन जो है अननोन वैल्यू है दो इक्वेशन है तीन सो so, कोई भी दो इक्वेशन उठाओ और सॉल्व करो तो मैं क्या करता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो वन एंड टू के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन मैंने जैसे का वैसा लिख दिया वन फिफ्टी एफ बाय आर इन टू वन पॉइंट फोर नाइन फाइव ठीक है प्लस एफ प्लस डी दे सेकेंड इक्वेशन है टू हंड्रेड दिस इज एफ बाय आर इन टू टू प्लस एफ प्लस डी सो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया सेकेंड इक्वेशन इसको मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे सो दैट इज अगर मैंने सब्सट्रेक्शन किया तो यहाँ पे भी प्लस है तो दैट इज एडिशन किया तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये प्लस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा वन फिफ्टी में से टू हंड्रेड गया बचा माइनस फिफ्टी देन वन पॉइंट फोर नाइन फाइव से वन पॉइंट फोर नाइन फाइव से अगर टू जाता है तो कितना बचता है बाबा तो बचता है माइनस दिस इज जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो फाइव टाइम्स ऑफ एफ बाय आर तो दे आर फोर ठीक है एफ बाय आर मिला ये तो कट गया सो दे आर फोर एफ बाय आई इक्वल टू क्या होगा तो एफ बाय आई इक्वल टू होगा माइनस फिफ्टी डिवाइड बाय माइनस फाइव जीरो फाइव सो दे आर फोर एफ बाय आई की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी दिस इज नाइनटी नाइन ठीक है सो एफ बाय आई की वैल्यू हमें नाइनटी बाय मिल गई अब क्या करना है एफ बाय आई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो सो दे आर फोर अगर मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन वन तो आपको एफ प्लस डी की जो वैल्यू है वो भी मिल जाएगी जो कि आप पुट करके देखो तो एफ प्लस डी की वैल्यू मिलती है टू सो दे आर फोर दिस इज टेक्रोमेट्रिक कॉन्स्टर्ट एफ बाय आर इसको बोला जाता है मल्टीप्लाई कॉन्स्टर्ट एफ प्लस डी इसको बोला जाता है एडिटिव कॉन्स्टर्ट सो so, इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सो so, ये जो था ये था टेक्नोमेट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है तो हमने आज देखा है टेक्नोमेट्रिकल कांस्टेंट और कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू ठीक है सो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही शेयर लाइक और कमेंट करना भी ना भूले सो थैंक यू